ওকে স্থিতরিতের বা স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটির হচ্ছে থার্ড নাম্বার পর্বে সবাইকে আবার স্বাগত আমরা গত পর্বে যেটা আলোচনা করেছিলাম সেটা হচ্ছে তড়িৎ বিক্ষণ যন্ত্র আর হচ্ছে তড়িৎ বল এই দুটো টপিক্স নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব এই পর্বে তড়িৎ ক্ষেত্র তড়িৎ বিভব আর হচ্ছে তড়িৎ তীব্রতা এই তিনটা টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব সো আমরা চলে যাই হচ্ছে সরাসরি তড়িৎ ক্ষেত্র বা ইলেকট্রিক ফিল্ড নিয়ে ইলেকট্রিক ফিল্ড জিনিসটা কি জিনিসটা হচ্ছে একটা আহিত বস্তু তার চারপাশে যে এলাকা জুড়ে বা যে অঞ্চল জুড়ে তার আকর্ষণ আর বিকর্ষণ বল এই দুটো বল কাজ করবে একটা আহিত বস্তু চারপাশে যে অঞ্চল জুড়ে তার আকর্ষণ আর বিকর্ষণ বল কাজ করবে সেই এলাকাকে আমরা বলবো বা সেই অঞ্চলটাকে আমরা বলবো হচ্ছে তড়িৎ ক্ষেত্র বা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড জিনিসটা আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করব জিনিসটা হচ্ছে এরকম যেমন আমার কাছে একটা পজিটিভ চার্জে আহিত একটা বস্তু আছে সো তার আশেপাশের কোনো একটা জায়গায় আমি একটা আরেকটা পজিটিভ চার্জ বা হচ্ছে একক চার্জ যেটাকে আমরা বলি একটা পজিটিভ চার্জ বা হচ্ছে একক চার্জ যেটাকে আমরা বলি যদি স্থাপন করি তখন যেটা হবে দেখো এটা হচ্ছে পজিটিভ চার্জে আহিত বস্তু আমিও স্থাপন করলাম হচ্ছে এখন একটা পজিটিভ চার্জ সো আমি এর আগের পর্বগুলোতে যেটা বলেছিলাম যে হচ্ছে সমান চার্জে চার্জিত বস্তুদয় পরস্পরকে বিকর্ষণ করে তো যেটা করবে আমি যখন একক চার্জটি স্থাপন করব তার ওই তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্যে তখন যেটা করবে সেটা ফোর্স ক্রিয়েট করবে সে আমরা জানি বিকর্ষণ করে সো সে হচ্ছে এদিকে একটা ফোর্স ক্রিয়েট করবে মানে বাইরের দিকে সো আমি যদি এটাকে ঠিক এইখানে স্থাপন করি কিউটাকে এদিকে ফোর্স ক্রিয়েট করবে আবার যদি এখানে করি এদিক বাইরের দিকে ফোর্স ক্রিয়েট করবে মানে বাইরের দিকে পাঠানোর চেষ্টা করবে সো যখন আমি এরকম একক চার্জ বসাবো আর সেটা হচ্ছে এরকম বিকর্ষণ করবে বা নেগেটিভ চার্জ বসাইলে সেটা হচ্ছে ভিতরের দিকে আকর্ষণ করবে এরকম আকর্ষণ বিকর্ষণ বল যে অঞ্চল জুড়ে থাকবে সেই অঞ্চল টুকুকে আমি বলবো হচ্ছে তড়িৎ ক্ষেত্র বা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড সো এইখান থেকে আমি হচ্ছে ব্যাখ্যা করবো আমাদের বাকি যে টপিক্সগুলো আছে সেটা হচ্ছে এই যে তড়িৎ বিভব আর হচ্ছে তড়িৎ তীব্রতা তড়িৎ তীব্রতা আমরা প্রথমে আলোচনা করব তড়িৎ তীব্রতা জিনিসটা কি আমাদের এখন তড়িৎ ক্ষেত্রটা হয়ে গেছে তড়িৎ ক্ষেত্র যদি আমরা বুঝে থাকি তাহলে আমরা তড়িৎ তীব্রতার দিকে আগাবো জিনিসগুলো হচ্ছে এরকম আমি যদি একক একটি চার্জকে এই যে জাস্ট লাইক প্লাস কেউ চার্জকে এখানে স্থাপন করি স্থাপন করার ফলে যে বল সে পাবে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে তড়িৎ তীব্রতা মানে হচ্ছে একক একটি চার্জকে তড়িৎ ক্ষেত্রে কোনো বিন্দুতে স্থাপন করলে যে বল অনুভব করবে করলে রাইট করলে এই দু এই জিনিসটা একটু ডিফারেন্স করার মতো সেজন্য আমি জিনিসটাকে আলাদা করে লিখেছি একক চার্জের একটি চার্জকে একক চার্জের একটি চার্জকে তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে স্থাপন করলে যে বল অনুভব করবে তাকে বলা হয় হচ্ছে তড়িৎ তীব্রতা বা ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি সেটাকে আমরা ই দিয়ে ডিফাইন করি এখন একটা জিনিস আমরা খেয়াল করি এফ বা বল এটা কি যেমন আমি যদি পজিটিভ চার্জ অ্যাপ্লাই করি এখানে তাহলে সেটা যে যেটা করবে অবশ্যই একটা ফোর্স ক্রিয়েট করবে মানে একটা বল দিবে বল কোন দিকে দিবে বাইরের দিকে যেটা একটা ডিরেকশন আছে আমরা জানি ডিরেকশন কাত থাকে অবশ্যই একটা ভেক্টর রাশির ডিরেকশন থাকে সেজন্য আমি এখানে একটা ভেক্টর রাশি দিয়েছি ই কিন্তু একটা ভেক্টর রাশি এটা আমাদের মনে রাখতে হবে ই ইকস টু এফ বাই কিউ যেখানে এফও হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি কারণ এফ যখন সে ক্রিয়েট করবে এফ বাইরের দিকে ক্রিয়েট করতেছে সো একটা ডিরেকশান তো আসে তাই না যে আমি যদি এখানে নেগেটিভ চার্জ অ্যাপ্লাই করি সেটা ভিতরের দিকে সো ডিরেকশান যেহেতু আমাকে ডিফাইন মানে ইয়ে করতেছে সেই ক্ষেত্রে আমি এফ একটা ভেক্টর রাশি ইও একটা অবশ্যই ভেক্টর রাশি হবে সো এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি বা হচ্ছে তড়িৎ তীব্রতা এখন তড়িৎ তীব্রতা কী জিনিস সেটাকে আমি যদি আবার একটু বলি সেটা হচ্ছে এরকম হবে যে একক চার্জের একটি বস্তুকে তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে স্থাপন করলে যে বল অনুভব করবে এটি যে বল অনুভব করবে সেটা হবে হচ্ছে ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি এখন ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি যদি আমরা বুঝে থাকি এককটা আমরা অবশ্যই বের করে ফেলতে পারবো আমরা জানি হচ্ছে এফ এর একক হচ্ছে নিউটন কিউ এর একক হচ্ছে কুলম যেটাকে আমরা নিউটন পার কুলম দিয়ে ডিফাইন করতে পারি এককটা ওকে এটা যদি আমরা ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি বা হচ্ছে তড়িৎ তীব্রতা বুঝে থাকি আমরা চলে যাবো সেম রিলেটেড তড়িৎ বিভব তড়িৎ বিভব হচ্ছে আমরা এখান থেকে ব্যাখ্যা করতে পারবো সেটা হচ্ছে অনেকটা এরকম যে আমরা অলমোস্ট সেম ডেফিনেশন জিনিসগুলো হচ্ছে এরকম আমরা যদি একক চার্জের একটি বস্তুকে তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে স্থাপন করতে এই যে এই দুটার মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে সে এটা আমরা দেখব করতে যে পরিমাণ কাজ করতে হয় 
যে পরিমাণ কাজ করতে হয় সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে তড়িৎ বিভব বা হচ্ছে ইলেকট্রিক পটেন্সিয়াল এই যে তড়িৎ বিভব বা হচ্ছে ইলেকট্রিক পটেন্সিয়াল তো ইলেকট্রিক পটেন্সিয়াল জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে হচ্ছে আমরা হচ্ছে আমি যদি আবার একটু ডেফিনেশনটা বলি যে হচ্ছে তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে একক চার্জের একটি বস্তুকে স্থাপন করতে যে পরিমাণ কাজ করতে হয় সেটাই হচ্ছে যে পরিমাণ কাজ করতে হয় সে পরিমাণ সেটাই হচ্ছে আমার তড়িৎ বিভব বা হচ্ছে ইলেকট্রিক পটেন্সিয়াল এটার একক যদি আমরা দেখতে চাই আমরা জানি কাজের একক হচ্ছে জুল আর কিউ এর একক হচ্ছে বা চার্জের একক হচ্ছে কুলম যেটাকে আমরা জুল পার কুলম দিয়ে ডিফাইন করতে পারি এটার আরেকটা একক আছে সেটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে ভোল্ট ভোল্ট কি সেটা আমরা জানি পটেন্সিয়ালের একক সো সেই সেইখান থেকে হচ্ছে বিভবের এককও হচ্ছে ভি দিয়ে বোল্ট দিয়ে ডিফাইন করা হয় অথবা জুল পার কুলম দিয়ে ডিফাইন করা হয় এ ছিল হচ্ছে ইলেকট্রিক পটেন্সিয়াল বা তড়িৎ বিভব আর হচ্ছে তড়িৎ তীব্রতা আলোচনা করেছি আর হচ্ছে তড়িৎ ক্ষেত্র এখন আমরা তড়িৎ বিভব নিয়ে আরেকটু আলোচনা করব তড়িৎ বিভব যেমন আমার কাছে যদি দুটা বস্তু থাকে সাপোজ এইরকম একটা বড় বস্তু আর এরকম একটা ছোটো বস্তু দুজনের হচ্ছে চার্জ আছে রাইট দুজনের অনেক পজিটিভ চার্জ আছে এ যেহেতু বড় এর মধ্যে অনেক পজিটিভ চার্জ আছে অনেক হিউজ পরিমাণ আর এই যেহেতু ছোট এর মধ্যে কয়েকটা জাস্ট হাতে গোনা কয়েকটা হচ্ছে পজিটিভ চার্জ আছে সো আমি যদি এখানে একটা তার দিয়ে কানেক্টেড করে দেই আরেকটা কন্ডিশন আমি বলে দিচ্ছি যেটা না বললে আসলে বিভব ব্যাখ্যা করা হয় না সেটা হচ্ছে যদি আমি বলে থাকি যে এটার বিভব বেশি ভি ওয়ান যদি এটা হয়ে থাকে এটা যদি ভি টু হয়ে থাকে আর আমি যদি কন্ডিশনটা দিয়ে দিই যে হচ্ছে আর এটা যদি কিউ ওয়ান হয়ে সরি এটা যদি কিউ টু হয়ে থাকে আর এটা যদি কিউ ওয়ান হয়ে থাকে এখন আমি যদি বলে দিই কিউ টুটা হচ্ছে কিউ ওয়ানের চেয়ে বেশি আর যদি আরেকটা কন্ডিশন বলে দিই যে ভি ওয়ান হচ্ছে ভি টুর চেয়ে বেশি এখন আমি যদি দুজনের মধ্যে একটা তার দিয়ে কানেক্টেড করে দিই তাহলে বিভব কোন কোথা থেকে কোথায় যাবে এটা হচ্ছে আমাদের কোয়েশ্চেন এখন আমরা যদি নর্মাল কেস থেকে চিন্তা করি মানে কিছু জানি না আমি সাপোজ সেই ক্ষেত্র থেকে চিন্তা করি তাহলে হয়তো দেখে মনে হচ্ছে যে এর বড় মানুষ এর থেকে অনেক চার্জ আছে এখান থেকে হয়তো এদিকে চলে যাবে এর কম আছে এখান থেকে এখানে চলে যাবে যেহেতু বেশি আছে বাট এরকম কিছু হবে না চার্জের উপর আসলে কিছুই ডিপেন্ড করে ডিপেন্ড করে না বিভবের ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি বিভবের ক্ষেত্রে চার্জ কখনোই হচ্ছে কোনো ইফেক্ট করে না এখানে হচ্ছে বিভবটা ভ্যারি করে এখানে একটা জিনিস আমরা দেখি ভি টু এর বিভব কিন্তু ভি ওয়ানের চেয়ে কম সেই ক্ষেত্রে যার বিভব বেশি তার থেকে হচ্ছে ইলেকট্রন ইয়েতে যাবে যার বিভব কম সো এটা আমাদেরকে একটু খেয়াল রাখতে হবে চার্জ চার্জ হচ্ছে সেইখান থেকে যার বিভব কম সেখানে ফ্লো করবে বা হচ্ছে মুভ করবে এটা আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে সো এখানে বিভবের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে হচ্ছে সেটা বিভবের উপর ডিপেন্ড করে নট হচ্ছে চার্জের উপর ডিপেন্ড করে এটা আমাদের হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস গেল এখন যদি যদি আমরা আরেকটা আর বিভবের আরেকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করি জিনিসগুলো হবে এরকম এই সরি আচ্ছা জিনিসগুলো হবে এরকম যে আমার কাছে যদি দুটা বস্তু থাকে সাপোজ আগেরটার মতোই এটার বিভব হচ্ছে ভি ওয়ান এটার বিভব হচ্ছে ভি টু এখন আমি বললাম হচ্ছে দুজনের মধ্যে হচ্ছে বিভব পার্থক্য কত বিভব পার্থক্য জিনিস যদি চলে আসে সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো হচ্ছে যদি আমি বলতে চাই যে বিভবের সংজ্ঞা তখন কীরকম হবে যে অসীম দূরত্ব থেকে একটা চার্জকে এখানে আনতে বা এখানে স্থাপন করতে যে পরিমাণ কাজ করতে হবে সেটা হবে ভি ওয়ান বা হচ্ছে যে পরিমাণ একক আধানকে অসীম থেকে এখানে স্থাপন করতে যে পরিমাণ কাজ করতে হবে সেটা হবে ভি ওয়ান আর অসীম থেকে এখানে সে একক চার্জ স্থাপন করতে যে কাজ করতে হবে সেটা হবে ভি টু সো বিভব পার্থক্য যদি আমি এখানে ভি দিয়ে ডিফাইন করে থাকি সে ভিটা হবে কি বিভব পার্থক্যের সঙ্গে যদি আমি বলে থাকি তাহলে ভি ওয়ান আর ভি টুর মধ্যে বিভব পার্থক্য কী হবে তখন বলতে হবে এরকম করে যে ভি টু থেকে বা হচ্ছে এই পজিশান থেকে প্রথম পজিশানে ইলেকট্রন আনতে যে পরিমাণ কাজ করতে হবে সেটাই হবে হচ্ছে বিভব পার্থক্য যে ভি টু পজিশান থেকে ভি ওয়ান পজিশান এটা অ্যাকচুয়ালি বিভব ডিফাইন করে আমি যদি সেকেন্ড পজিশান আর হচ্ছে ফার্স্ট সরি সেকেন্ড পজিশান হচ্ছে ফার্স্ট পজিশান দিয়ে ইন্ডিকেট করি তখন হবে সেকেন্ড পজিশান থেকে ফার্স্ট পজিশানে একটা ইল একক ধনাত্মক আদানকে মুভ করতে বা আনতে আমার যে পরিমাণ কাজ করতে হবে সেটাই হবে হচ্ছে বিভব পার্থক্য যেটাকে আমরা ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু দিয়ে ডিফাইন করে থাকি বিভব পার্থক্যের সূত্র হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে এই কন্ডিশনের জন্য কন্ডিশান ভ্যারি করবে ভ্যারি করার জন্য অঙ্ক যখন আমরা করব তখন আমরা অন্যান্য কেসগুলো দেখব সো এটা ছিল হচ্ছে এই পর্বের আলোচনা
যেটা ছিল হচ্ছে তড়িৎ ক্ষেত্র তড়িৎ বিভব আচ্ছা আমরা এখানে এই পর্বে আরেকটা টপিক্স নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে তড়িৎ বলরেখা ওকে আমরা নেক্সট পর্বে তড়িৎ বলরেখা নিয়ে আলোচনা করতেছি এই পর্বে এখানেই হচ্ছে সমাপ্ত ধন্যবাদ